Halo semuanya, selamat datang di channel Next Red. Di video kali ini saya ingin sharing nih ke kalian yang pakai HP itu biasanya nggak sendirian. Mungkin dipakai sama anak kecil atau suka dipinjam adik kalian yang masih bocil dan sangat mengkhawatirkan ya karena dia bisa ngebuka uh, aplikasi lain atau bahkan buka file-file pribadi kalian. Nah, tapi tenang, buat kalian yang menggunakan HP Oppo, ada solusinya yang namanya adalah Kidspace atau Modernak. Gimana caranya? Gampang banget. Bersama saya Bagus, ini adalah cara akses Kidspace atau mode ruang anak di Oppo A55. Oke, okay, di video kali ini yang saya gunakan adalah Oppo A55 yang menggunakan ColorOS 11 seri 1 yang berbasiskan Android 11. Jadi cara ini akan relevan juga buat kalian yang menggunakan HP Oppo dengan sistem operasi yang sama yaitu ColorOS 11 seri 1 atau mungkin yang lebih lama atau ColorOS 12 kalau salah sih caranya juga sama ya. Nah, Kali ini saya akan kasih tahu gimana sih cara menggunakan Kids Space atau ruang anak. Dengan fitur ini kalian tuh bisa membatasi akses orang yang ingin menggunakan HP kalian khusus untuk anak-anak ya. Nah, caranya tuh gampang banget. Tinggal pergi aja ke pengaturan atau setting bahasa Inggris ya. Di sini saya menggunakan bahasa Indonesia, lalu ke bagian privasi. Nah, di bagian privasi ada tulisan ruang anak. Kalian pilih ruang anak itu. Nah, di sini langsung muncul berbagai macam pilihan e, menu atau setting yang bisa digunakan ya. Misalkan durasi yang diizinkan. Jadi nanti kalau anak kalian pakai HP, kalian bisa atur tuh berapa lama mau dipakai HP-nya. Terus juga ada aplikasi yang diizinkan. Ini salah satu fitur yang cukup penting. Di sini di kalian bisa meregister aplikasi apa aja yang boleh anak kalian akses. Misalkan kayak game atau mungkin e, galeri mungkin boleh kali ya. Play Store jangan deh nanti dia bisa akses aplikasi yang aneh-aneh. Nah misalkan saya di sini mau apa ya game lah ya, misalkan uh, Aspal 9 atau Instagram jangan banyak berbahaya rahasia ya. PUBG Mobile bolehlah sebentar, Spotify, TikTok boleh. Nah kalau sudah langsung di back aja nanti langsung ke register tuh aplikasi apa aja yang bisa diakses di mode ruang anak. Nah, terus juga ada selanjutnya ada pilihan untuk menonaktifkan jaringan seluler. Jadi, uh, anak itu nggak bisa mengakses uh, aplikasi, eh, mengakses jaringan internet. Jadi, nggak perlu khawatir lah kalau misalkan nanti tiba-tiba dia akses yang aneh-aneh, situs-situs yang yang berbahaya, itu juga nggak apa-apa. Nah, kalau sudah, bisa langsung pilih masuk ruang anak. Di sini langsung muncul deh aplikasi yang tadi sudah kalian izinkan dan itu aja yang bisa diakses. Nah, kalian nggak perlu khawatir juga apakah dia bisa keluar dari ruang ini apa enggak. Jawabannya nggak bisa. Karena kalau mau keluar harus masukin uh, password, PIN, atau mungkin sensor fingerprint yang sudah didaftarkan. Kalau di sini saya pakai sensor sidik jari. Jadi harus pakai itu kalau mau masuk. Tapi ada satu lagi fitur dari aplikasi ruang anak yang e, menurut saya ini bisa menyelamatkan keuangan rumah tangga ya karena kan gak sedikit kasus di mana e, orang tua tuh suka, suka curhat ya tiba-tiba kok tagihan kartu kredit meningkat tiba-tiba e, tagihan telepon kok gede banget nah itu karena biasanya tuh anak-anak tuh suka gak ngerti tuh kalau beli item ataupun beli mata uang di dalam game itu tuh bayar pakai duit beneran dan main beli 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 aja dan ya akhirnya uangnya tagihannya tiba-tiba melonjak. Nah di sini ya bisa memblokir uh, transaksi tersebut. Gimana caranya nih saya praktekkan ya. Seperti tadi masuk ke ruang anak aja seperti biasa. Misalkan di PUBG Mobile ya. Saya nggak tahu deh, udah kinsa atau belum ya? Oke, okay, sekarang kita udah dalam game PUBG. Nah, salah satu fitur dari mode ruang anak ini adalah memblokir pembelian uh, mata uang dalam game atau istilahnya tuh microtransaction ya. Ini tuh kadang sama anak-anak tuh suka dibeli-beli-beli terus, tapi nggak tahu kalau itu sebenarnya bisa meng, apa, memakan uang beneran dan biasanya ke kartu kredit atau ke pulsa. Nah, ke di sini kalau misalkan masuk ke gamenya melalui mode ruang anak itu tuh bisa diblokir. Di sini kita coba ya, tekan plus untuk ke masuk ke store. Nah, di sini ada pilihan kan uh, untuk membeli uh, apa sih istilahnya kalau di PUBG itu UC, UC ya, UC ya buat beli. Nah, di sini kalau misalkan kalian pencet tuh langsung muncul tulisan fungsi ini tidak didukung di ruang anak. Berarti semua transaksinya tuh terblokir dan nggak bisa nggak bisa melanjutkan transaksi gitu. Jadi beruntunglah nggak ada uang yang keluar. 
Oke, okay, gitu aja gampang banget. Sekian dari Bagus. Jangan lupa untuk like dan share video ini. Terus juga di kolom komentar pendapat kalian soal video ini. Follow semua sosial media Nextrend yang ada di deskripsi. Kunjungi juga situs nextrend.com untuk update berita teknologi terkini. Jangan lupa buat subscribe dan tekan tombol loncengnya juga buat yang belum. Buat kalian yang masih keluar keluar, jangan lupa ya untuk jaga protokol kesehatan dan vaksin korek kesempatan supaya kita bisa ketemu lagi di lain hari. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video Nextrend berikutnya.